మీ ప్రేమనాలు మధురమైనది అది నేకరము మీ ప్రేమనాలు మధురమైనది అది నాకంగని క్షేమ శిఖరము ఏరి కోరుకున్నాయి ప్రేమ చూపిన పరవశించిన మహిమ పరతు సర్వకృపాలిది నీవు సర్వాధికారిది నీవు సత్య స్వరూపిది నీవు ఆరాధింతు నిన్ను నీ ప్రేమనాయో మధురమైనది అది నాకంగని క్షేమ శిఖరము వివిధ మనస్సుతో కాదనలేదే నా మనవులు నీవు చేరితి నిన్నే విరిగిన మనస్సుతో కాదనలేదే నా మనవులు నీవు హృదయము నిండిన గానం నన్ను నడిపే ప్రేమ కావ్యం నిరతమునాలో నీవే చెరగని దివ్య రూపం హృదయము నిండిన గానం నన్ను నడిపే ప్రేమ కావ్యం నిరతమునాలో నీవే చెరగని దివ్య రూపం ఇది నీ బాహు బంధాల అనుబంధమ తేజో విరాజ స్థుతి మహిమలు నీకే నాయేసు రాజ ఆరాధన నీకే తేజో విరాజ స్థుతి మహిమలు నీకే నాయేసు రాజ ఆరాధన నీకే నీ ప్రేమనాలు మధురమైనది అది నాకంగని క్షేమ శిఖరము ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ప్రభు పేట వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను క్షారోను పావురి స్వరం అని యొక్క టీవీ పర్ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరూ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ కార్యక్రమం వెనుక చాలా మంది ఉన్నారు వారందరి సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తూ ఉన్నాం మా నాన్నగారు సంగీత రమయ్య గారు వారు శ్రీకాకుళం అడవుల్లో ప్రాంతాల్లో అరవై ఏళ్ళు పరిచర్య చేసి తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు వరకు జీవించి ఈ లోకాన్ని ఆయన తన మరి చివరి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అక్కడ ఉన్నారు వారి పక్షంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగిస్తూ ఉన్నాం నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఎస్ఐ లోకానికి వచ్చాడు ఈ సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పాడు మీరు సర్వసృష్టికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి మరి నాన్నగారు ఈ బాపట్ల గుంటూరు విజయవాడ ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పటికీ వారు ప్రభు సూచించిన ప్రకారంగా శ్రీకాకుళం అడవుల్లో హిందువుల మధ్య పేదలు కుమ్మర్లు కాపులు దేవాంగులు పేదల మధ్య అడవి ప్రజల మధ్య సేవ ఆరంభించారు ఆ రోజుల్లో ఆయన మరి ఏడుగురు పిల్లలు పది మంది కుటుంబం దేవుని మీద ఆధారపడి మరి ప్రభు యొక్క శుభార్థ అందించడానికి ఆయన తన జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్నాడు భక్తుడు భగవంతునికి అంకితం అయిపోవాలి విద్యార్థులు వారి చదువుకి అంకితం అయిపోవాలి పనివారు పని ఒక అంకితమైనప్పుడే దానికి ప్రతిఫలం వస్తుంది ఒక ఇంజనీర్ కావాలంటే డాక్టర్ కావాలంటే ఒక కలెక్టర్ కావాలంటే ఒక ఐపీఎస్ ఎస్పీ కావాలంటే 
వాళ్ళ జీవితాన్ని అంకితం చేయాలి అప్పుడే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు నేను ఒక బుక్ చదివితే ఆ బుక్లో రాశాడు ఏమంటే ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో సక్సెస్ కావాలంటే ప్రాముఖ్యంగా నాలుగు విషయాలు ఉండాలని చెప్పాడు ఒకటి పవిత్రత ఉండాలి ప్యూరిటీ యథార్థత ఉండాలి తన చేసే పనుల నమ్మకం యథార్థత ఉండాలి రెండవది ఓర్పు ఉండాలి ఓర్పు చాలా తక్కువ జనాలకి సహించలేరు ఓర్చుకోలేరు ఓర్చుకుంటే కోడి గుడ్డు సెటిల్ అయ్యింది అంటారు సామెత ఓర్చుకుంటే కోడి గుడ్డు గుడ్డు పెట్టగానే ఆమ్లెట్ వేసుకోకుండా ఉంటే ఓర్చుకుంటే కోడి గుడ్డు సెటిల్ అవ్వద్దు అంటారు రెండు ఓర్పు ఉండాలి మూడవది సాధించాలనే పట్టుదల ఉండాలి వీటన్నిటికీ అవసరమైనది ప్రేమ ఉండాలని చెప్పాడు ప్రేమ లేని వాడు దేవుని చూచిన వాడు కాడన్నాడు ధరణిలో ప్రేమలన్నీ పోతాయి కానీ ధరణిలోని ప్రేమలన్నీయో స్థిరము కాదు కరిగిపోను క్రీస్తు యేసు కరి ప్రేమ కడ వరకు ఆదరించును ప్రేమ యేసుని ప్రేమ అది ఎవరు కొలువలేనిది ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టాడు ఒక ఆయన అడిగాడు సేవ అంటే ఏంటి అన్నాడు సేవ అంటే ఆ సేవ అంటే ప్రేమ అండి అన్నాడు ప్రేమించాలన్నాడు ప్రేమ అంటే ఏంటి అన్నాడు ప్రేమ అంటే త్యాగం అన్నాడు త్యాగం నీ కొన్నది త్యాగం చేయి యేసయ్య త్యాగం చేశాడు జీవితాన్ని ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు కనుక ఏదో ప్రపంచమంతా ఆయన ఆరాధిస్తున్నారు కనుక లోకమును ప్రేమించవద్దు అంటున్నాడు దేవుడు మంచిగానే చేశాడు మనిషిని ఇటువంటి మనిషిని యథార్థముగా పుట్టించాడు కానీ మానవుడే వాడు తన యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాడు అది అక్కడ గ్రంథం చదివితే అర్థమవుతుంది దేవుని గ్రంథంలో అనేక విషయాలు జ్ఞాపకం కనుక దివారాత్రులు చదవాలి జానించాలి మన చదవం చెప్పిన చెయ్యం మనం చెప్పిన చేయకపోవడమే మనిషికి వాడు కాదన్నాడు కనుక మరి సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు కొద్ది మాటలు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇక్కడ ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాను రోమా వ్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు నొంద వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదన్నాడు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసు నొందన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అని చెబుతూ చెబుతూ శరీరానుసారుడు శరీర విషయాల మీద మనస్సుంచుదురు ఆత్మానుసారుడు ఆత్మ విషయం మీద మనస్సుంచుదురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమున ఉన్నది ఎలా అనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమైనది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రం అనకు ఏమాత్రము లోబడదు కావున శరీర స్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచలేరు ఆత్మ స్వభావము శరీర స్వభావము శరీర స్వభావము గలవారు దేవుని సంతోష పెట్టలేరు ఈ శరీరాన్ని ఎక్కువ ప్రేమించదని చెప్తుంది దేవుడు వేదాంతం చెప్పినా ఏది చెప్పినా దిస్ నాట్ టెంపరీ ఇది అద్దె గృహం అన్నాడు శరీరం అంటే అద్దె గృహం ఇది ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తాడు వాడికి తెలియదు ఖాళీ చేయాల్సిందే ఈ సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేస్తే ఒకటి వయోహన పత్రిక రెండవ ఛాయలో ఒక చక్కని మాట దేవుడు తన భక్తుల ద్వారా మానవాళికి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఒకటి వయోహన రాసిన పత్రిక రెండవ ఛాయలో పదిహేను నుంచి చెబుతున్నాను ఈ లోకమునైనాను లోకములో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమించకుడి మీరు లోకంలోనే ఉన్నాం కదండి ప్రేమించుకుంటే ఉంటే ఎలాగా ఇప్పుడు ఒక ఆయన అడిగాడు తామరా కంటే ఏంటి అని అడిగాడు మరి తామరా కంటే నీటిలో మొన్న కదా పైన ఉంటుందరా తామరాకి మీద నీటి పుట్టలాగా ఉండాలరా క్రైస్తవుడు క్రీస్తు భక్తుడు దేవుని భక్తుడు ఎలా ఉండాలి తామరాకి మీద నీటి పుట్టులా ఉండాలరా అది నీటి పడుతుంది కానీ ఆ తామరాకు తామరాకు లాగదు దాన్ని ఆకర్షించదు ఏసై ఆ విధంగా పరిశుద్ధంగా జమించాడు ఏసయ్య ఆయన పరిశుద్ధుడు నిర్దోషి నీతిమంతుడు పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు పాపమును క్షమించే అధికారము కలిగిన వాడు ఏసంటే ఎవరనుకుంటున్నా అమెరికా దేవుడని పేదవాళ్ళ దేవుడని ఎందుకు పెట్టాడో తెలియదు నాకు గాంధీ గారు హరిజనుడు అని పేరు పెట్టాడు పేదవాళ్ళని హరిజనుడు హరిజనుడు అంటే పేదవాళ్ళని కాదు దేవుని బిడ్డలని హరి అంటే దేవుడని ప్రజలంటే దేవుని బిడ్డలని మహా అందుకే మహాత్ముడయ్యాడు ఆయన ఈ లోకమునైనాను లోకముల ఉన్న వాటినైనా ప్రేమించుకోడి ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన ఎడలా తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు 
ఉంటే ఈ పక్కన ఉండాలి ఆ పక్కన ఉండాలి ఆ గట్టును ఉంటావా ఈ గట్టును ఉంటావా అంటావు ఉంటాడు ఈ గట్టును ఉంటావు ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించడు ఎడల తండ్రి ప్రేమ వాణుడు ఉండదు లోకములు ఉన్నదంతా అనగా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబము ఇవి తండ్రి వలన పుట్టినవి కాదు ఈ మూడే మానవ పతనానికి నాంది ప్రస్తావన దేవుని నుంచి దూరం కావడానికి దేవుని యొక్క దీవెన పోగొట్టుకోవడానికి దేవుని యొక్క ఉగ్రతను మెదుకు తెచ్చుకోవడానికి శాపగ్రస్తుడైపోయే కారణం ఏమిటంటే ఈ మూడు లోకములో ఉన్నదంతా ఇవి అనగా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబము తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవే ఈ లోకమునైనను లోకములు ఉన్న వాటినైన ప్రేమించుకుని ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించి ఇలా తండ్రి ప్రేమ వారిలో ఉండదు అంటూ చివరిగా చెప్తున్నాడు లోకమును దాని ఆశ గతించిపోతుంది గతించిపోతుంది నిర్విలీమైపోతుంది పతనమైపోతుంది ఈ లోకము గతించిపోతుంది పేదలు రాసిన పత్రికలో రెండో పేదలు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో అంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రియులార ఒక సంగతి మర్చిపోవద్దని చెబుతూ చెబుతూ అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును పంచభూతములు మిక్కడమైన వేండ్రమతో లయమైపోవును భూమి మీద భూమి దాని మీద ఉన్న కృత్యములు కాలిపోవును ఇట్లవన్నీ లయమైపోతుంది ఈ ప్రపంచం నాశనమైపోతుంది ఈ లోకము దానాశ గతించిపోతుంది ఏ లోకమైతే గతించిపోతుందో ఏ లోకమైతే నిర్వీర్యమైపోతుందో ఏ లోకమైతే కాలిపోయి దగ్ధమైపోతుందో అటువంటి లోకాన్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తావు బయటరా లోకమును దాని ఆశ గతించిపోవును కానీ దేవుని చెత్తము జరిగించు వాడు నిరంతరము నిలుచును దేవుని చెత్తము దేవుని ఇష్టము అయ్యారు మరి దేవుని చెత్తం అంటే దేవుని చెత్తం అంటే ఏంటి లోకమును దాని ఆశ గతించిపోవను కానీ దేవుని చిత్తము జరిగించువాడు నిరంతరము నిలుచును అని అక్కడ దేవుని చిత్తం అంటే రాశాడు ఒకటి ఈ తసులో అని రాసే పత్రిక ఐదవ అధ్యాయములు పదహారవ వచ్చినములో ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండుడి ఎడదగ్గ ప్రార్థన చేయుడి ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాతులు చెల్లించుడి ఇలాగు చేయట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములు దేవుని చిత్తము ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలి ఒకసారి కొన్ని పావురాలు ఆకాశంలో పక్షులు ఎగిరిపోతున్నాయట ఎగిరిపోతే ఎగిరిపోతే కిందకు చూసేయట మనుషుల్ని వీళ్ళంత మొఖం ముడుచుకుని ఉన్నారట ఏ మొఖం ఎలా పెట్టుకుని అందరు ఒక పక్షి ఏంది ఇది మనుషులు ఎట్లా ఉన్నారు సంతోషం అలా ఆనందం లేదా దేవుడు లేకపోతే అలాగే ఉంటుంది మనకి దేవుడు ఉన్నాడు ఆకాశ పక్షులు చూడండి నేను వాటిని పోషిస్తున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు వారి పోషణ ఆధారము దేవుడే మన పోషణ ఆధారం కూడా దేవుడే అయితే దేవుని మనం నమ్మలేకపోతున్నాం దేవుడు పోషిస్తాడు దేవుడు పోషకుడని ప్రాణదాత అని దాత తీరు మర్చిపోతున్నాడు మానవుడు ఎల్లప్పుడు సంతోషముగా ఉండండి ఎడదగ్గ ప్రార్థన చేయండి ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా సుతులు చెల్లించండి ఇలాగు చేయట యేసు క్రీస్తునందు మీ విషయములు దేవుని చిత్తము లోకమును దాని ఆశ గతించిపోను కానీ దేవుని చిత్తము జరిగించేవాడు నిరంతరము జరుచుడాన్ని ఇక్కడ ఏకో వ్రాసిన పత్రిక నాలుగవ వచ్చే నాలుగవ వచ్చినలో ప్రభు అన్నాడు ఇది నా లోకం కాదన్నాడు లోకాది కరుస్తున్నాడు సైతాన్ అన్నాడు వాడితో నాకు పని లేదన్నాడు నాది ఈ లోకం కాదు నాది పరలోకము అది పిల్లతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు రాజువా ఈ లోకంలో నా రాజ్యం లేదన్నాడు ఏకో వ్రాసిన పత్రిక నాలుగు వచ్చే నాలుగు వచ్చిన వల్ల వస్తున్నాడు విభిచారుడులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగుదురు కదా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో విరోధము వైరమని మీరు ఎరుగుదురు కదా కాబట్టి ఎవడు లోకమును ప్రేమించునో వాడు దేవునికి శత్రువు అయిపోతాడు ఎవడు లోకమును ప్రేమించునో లోకములు ఉన్నదంత శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడమ్మం ఆ విజయవాడ మార్కెట్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది ఏ మార్కెట్ అండి అది బీసెంట్ రోడ్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది మెడ్రాస్ మూడు మార్కెట్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది చైనా బజార్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది మాయా మాయా ప్రపంచం తమ్ముడు మధ్యలో సదా సదాశివుని మరువకు ఎప్పుడు మాయా సంసారం తమ్ముడు అన్నాడు ఇప్పుడు 
ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరగరా కాబట్టి ఎవడు లోకము ప్రేమించడో వాడు దేవునికి శత్రు అయిపోతాడు అది ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కనుక శరీరాశ నేత్రాశ జీవకుటుంబం ఈ మూడు చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఒక ఆయన అన్నాడు ఇంట్లో కూడా ప్రమాదకర వస్తువులు ఉంటాయండి వంట గదిలో అన్నాడు మూడు వస్తువులు ప్రమాదకరమైన వాడు స్లో పాయిజన్ అట అవి తెల్లగా ఉంటాయి కానీ అవి చాలా ప్రమాదకరమైన అన్నాడు వైట్ పాయిజన్ పాయిజనే కానీ వైట్ పాయిజన్స్ ఒకటి ఈ పాలిషిడ్ బియ్యం వైట్ పాయిజన్ అట పొరకాల దంపుడు బియ్యం ఉండేవాళ్ళు ఆ పైన రిబాఫ్లో అవి ఉంటుంది పొర అందులోనే పోషకాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం పాలిష్ చేసి తెల్లగా ఉండాలని అవి పెట్టుకో వైట్ పాలిష్ వైట్ పాలిష్డ్ రైస్ పాయిజన్ అన్నాడు రెండవది పంచదార వైట్గా ఉంటుంది అది పాయిజన్ స్లో పాయిజన్ తర్వాత ఉప్పు అది కూడా వైట్గానే ఉంటుంది పాయిజన్ జాగ్రత్త వాటి ఎక్కువగా తినకూడదు స్లోగా జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది నేను ఎక్కడో చదివాను సినిమా యాక్టర్లో స్వీట్లు తినరట మరి మరి అడ్వర్టైజింగ్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళు వాడరు అండి ఈ పేస్ట్ వాడమంటారు వాళ్ళు వాడరు పళ్ళు ఊడిపోతాయి అది వాళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్ చేయడం వరకే కానీ దానికి గురువు గారు చూసాడు చెప్పేది ఒకటి రా చేసేది ఒకటి రా మోసంబుగన వేమిరా సోదరా ముసుగులో బడిన ఊరా నువ్వేం చెప్తా చెయ్యాలి వాళ్ళు చెప్పిన చేయరు లోకం చెప్పిన చేయరు సైతానాన్ని ఆదామాలతో అంటుంది ఇది నిజమా దేవుడు ఈ తోట చెట్ల పడి తినొద్దని చెప్పాడా నేను తింటే దేవతలు అయిపోతారే దేవుడికి తెలుసు మీరు పళ్ళు తింటే దేవతలు అయిపోతారు దేవుడితో సమానులు అయిపోతారు నిలిసిపోతారు దగ్గదగ్గ దేవతలు లాగా పెద్ద గారు చెప్పేవాడు తిండి కోసము వెండి కోసం అని మూడు మాటలు చెప్పేవాడు పెద్ద గారు పండు కోసము తిండి కోసము వెండి కోసం తన జీవితాలు పాడు చేసుకున్న వాళ్ళు బైబిల్ గ్రంథంలో కనిపిస్తున్నారు మొట్టమొదటి తల్లి ఆది తల్లిదండ్రులు పాడు చేశాడు సైతా తిండి కోసం ఈ మానవుని యొక్క ఆ పొట్ట మీద దాని సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాడు సైతాన్ని మనిషి యొక్క ఈ పొట్ట మీద కోటి కోసం కోటి విద్యలు పొట్ట తెప్పలు అంటారు ఉదర పోషణ అర్థం బహు బహుకృత వేషం తిండి 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 ఎంత తిండి ఏందండి ఇది ఈ ఈ పొట్టకి ఎంత తిన్న తృప్తి ఉండదు జాగ్రత్త ఏషావు ఏడుస్తున్నాడు నాన్న దగ్గర అది నాన్న నాకే దీవెలు లేవా మరే అన్ని వాడికి ఇచ్చేసాను రా ఈ రెండు సార్లు మోసం చేశాడు నాన్న వీడు ఒకసారి నా జాస్త వాడు తీసుకున్నాడు వాడు తీసుకుని నువ్వు అమ్మేసావా తిండి కోసం జాస్త్రతో నమ్ముకుంటావా ఎందుకు నీకు దీవెనలు వస్తాయి నువ్వు చేస్తావు నమ్ముకున్నావు కనుక నీకు చాపాలే దీవులు లేవు నీకు గడవ నీ భూమి నిస్సారముగా ఉంటుంది మంచి నీ మీద పడదు శరీర చాకలి తిండి తిండి కోసం ఏషావు చేస్తత్వాన్ని అమ్మి వేసుకుని ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకున్నాడు జాగ్రత్త బైబిలు అనేక విషయాలు రాశాడు వారి కడిపే వారికి దేవుడు అని రాస్తున్నాడు వారి కడిపే వారికి దేవుడు కుక్కలే ఆశపడతాయి తిండి కోసం ఎప్పుడు తృప్తి ఉండదు కుక్కలకే చూడండి మీరు కుక్కలకి ఎంత వేసినా అది ఖర్చు అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటాయి మొక్క పడిందంటే ఖర్చుకుంటాయి అంతే డబ్బు డబ్బు సంపాదిస్తున్నావేమో బంగారం సంపాదిస్తున్నావేమో ఈ లోకమును సంపాదిస్తున్నావేమో అది నీ నాశనాన్ని పాటిస్తుంది నీకు శాంతి నీకు మనశ్శాంతి విశ్రాంతి నీకు ఉండదు పన్నెండో శతాబ్దంలో ఒక భక్తుడు అసస్యవాసి అయిన సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ అనేవాడు ఉండాడు ఆయన గొప్ప దైవజుడు ఆయన రాశాడు నేను పేదరికమనే కన్నికను పెళ్లి చేసుకున్నాను అనేది కోటీశ్వరుడు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసుకుని ప్రభు కొరకు ఒక్క అంగీతో జీవితాన్ని గడిపాడు ఆయన కుష్ఠరోగుల మధ్య సావ ప్రభు అన్నాడట ఒక కుష్ఠరోగి వెళుతున్నాడట అది వాడిని ముద్దు పెట్టుకోమన్నాడట ఈయన అసహించుకున్నాడట ఏంటి ప్రభు వాడిని ముద్దు పెట్టుకోమంటావు ముఖం అంతా కుళ్ళిపోయింది తినేసింది అది కుస్తి వ్యాధి రసి గారత అసహ్యంగా ఉన్నాడు వీళ్ళు ముందు పెట్టుకో వెళ్ళాడు పరిగెడుతున్నాడు వాడు వెనక కుష్టి దగ్గర వెనక వాడు పరిగెడుతున్నాడు వెనక వీళ్ళు అడ్డం కొట్టాడు పట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు దేహం అంతా పసిపిల్లల దేహం అయిపోయింది 
అటువంటి గొప్ప భక్తుడు దైవజన్ముడు అంటున్నాడు నేను పేదరక కన్యకను పెళ్లి చేసుకున్నాను పేదరకం అనేది భక్తి జీవితానికి రాసబాట ఏ ప్రభుని పిలుచుకున్నాడో ఆయన కూడా పేదవాడిగానే జన్మించాడు రాజుల గృహాల్లో చూశారు జ్ఞానుడు హిరోజు రాజు గృహానికి వెళ్ళారు ప్యాలెస్కి వెళ్ళారు యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడా ఆయన మేము పూజించి వచ్చాం ఇక్కడ లేడే ఎవడు అయితే రాజు పశువుల పాకలో పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నవి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నవి నక్కలకు బొరియలు ఉన్నవి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నవి మనుష్య కుమారునికి తలవాల్చుకున్నట్టు స్థలము లోకంలో లేదు ఆయన సమాధి అయింది కాదు శరీరాశ దీనికోసం మనుషులు కొట్టుకు చేస్తున్నారు మత స్వాత ఆరో అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు వచ్చి ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదాం అని మీ ప్రాణమును గుర్చి అయినను ఏమి ధరించుకుందమో అని మీ దేహమును గుర్చి చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా ఈ లోకపు జనులు వీటిని వెనక్కిదరు ఇవి మీకు కావాలని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను మొదట నాని నీ రాజ్యాన్ని మీరు వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు ఇస్తారు వేసే దగ్గరికి వచ్చిన సైతాన్ ఆయన ఉపవాసం ఉన్నాడు నలభై రోజులు బాప్తిస్ పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడే ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళాడు ఉపవాస దీక్ష చేయటానికి నలభై రోజులు ఉపవాస దీక్ష అయిపోయింది దేవదోతలు వచ్చారట జంతువులు ఆయనతో ఉన్నాయట ఆయనని ఆదరించినట్లుగా అక్కడ చూస్తున్నాడు ఉపవాస దీక్షలో దీక్ష అయిపోయిన వెంటనే సైతాన్ వచ్చేసాడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసాడు దేవుడు అని తెలీదా దేవుని కుమారుడు సైతాని కాదు అని తెలుసు ఆయనకి వాడు సిగ్గు లంచం ఉండదు సైతానికి చూడండి సైతాని బట్టినోడు ఆడికి సిగ్గు లంచం ఉండదు ఆశ 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 దెయ్యం ఎందుకు దెయ్యం పెట్టింది వాడు వాడు సమాధుల్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు దెయ్యం పోతాడో దెయ్యం పోయిందో వాడు వేసి పాదాలు నేను కూర్చున్నాడు దెయ్యం పట్టినోడు ఒకసారి దగ్గర కూర్చోలేరు అడు తిరిగి ఇడి తిరిగి ఇడి తిరిగి అడు తిరిగి ఎక్కడ ఏం దొరుకుందా తిరుగుతుంటారు ఎప్పుడు దెయ్యం పోతుందో అప్పుడు అడు కాదాలు నేను కూర్చుంటాడు పాటదే చేసే నలభై రూపాయ వస్తువు చేసావు కదా ఈ రాళ్ళు రొట్టెలుగా చేసుకు తినొచ్చు కదా ఏ మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు పో నేను ఆదా అవ్వాలని బడిసాను ఈ పళ్ళు చూపించే ఈ తిండి చూపించే నిన్ను కూడా పడేయడు రాళ్ళు రొట్టెలుగా చేసుకోవాలా మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదని బెళ్ళ కొట్టేసి రెండోసారి మళ్ళీ వచ్చింది ఇదంతా చూపించిందట లోకమంతా చూపించిందట అయ్యా నాకు ఇలా నమస్కారం పెడితే ఇచ్చేస్తాను సతాన పొమ్ము ప్రభు అయిన నీ దేవుని మురుక్కి ఆయనను మాత్రమే సేవించాలి అంటే వేసే ఎందుకు ఇంత బాధపడతా వీళ్ళ కోసం చిన్న నమస్కారం పెట్టు అదంతా చూపించిందట ఈ మహిమ ఈ లోక మహిమ అంతా చూపించిందట నేత్రాశ మూడోసారి మళ్ళీ వచ్చింది పైకి తీసుకెళ్ళింది కొండ మీదకి దేవాలయం మీద తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ దుమ్ముకు మీ దోతలు వస్తారు మీ సేవకులు వస్తారు నీ మార్గం నిండు కాపాడి నిండు కూర్చుని నీ దోతలకు ఆజ్ఞాపించరు నీ పాదం అని వాక్యం ఉంది కదా ఎక్కడుందో వాక్యం తొంభై ఒకటో కీర్తనలో ఉంటుంది అప్పుడు అన్నాడు ఆయన చెప్పాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే దుగు కిందకు దూకు అంటే ప్రభు అన్నాడు ప్రభు అయినా నీ దేవుని శోధించవలదు ఈ విధంగా ఆ ప్రభువుని ఆయన సైతాన్ని చూసి శోధించినట్లుగా చూస్తున్నాను ఆయన దేవుడు కనుక దేవుని కుమారుడు కనుక ఆయన దీక్ష కలిగిన వ్రత వ్రతపుత్రుడు కనుక ఆయన ఆస్వాదన తప్పించుకొని శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం శరీరాశ పర్వాలేదు కొంత అలాగంటే ఏం దగ్గర కొంత పర్వాలేదు అంటున్నారు కదా అన్నట్టు తప్పు శరీరాశ నేత్రాశ జీ ఈ మూడు మనిషిని పాడు చేస్తున్నాయి అన్నాడు జీవపు డంబం అంటే లోకంలో ఘనతల కోసం ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారు అక్కడ అంటున్నాడు ఇక్కడ రెండవ కొరింది పది పన్నెండులో పౌలు గారు అంటున్నాడు తమ్మును తామే మెచ్చుకొని కొందరితో జతపరుచుకున్నటకైనను వారితో సరిచూచుకోటైనా నేను తెగింపను నాకు అక్కడలా వాడు సంగతి ఈ గొప్పల కోసం పదవుల కోసం పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం మానవుడు డంబం ఆచార డంబాచార గొప్పలు ఎందుకంటే గొప్పలు నువ్వేంటో అందరికీ తెలుసు నీకు మా నాన్నగారు చెప్పాడు వరే నీవు రెండు కళ్ళేరా వీడి కళ్ళు చూస్తుంటే నేను జాగ్రత్త అన్నాడు నీవు రెండు కళ్ళే 
నిన్ను చూచే మాత్రము వెయ్యి కళ్ళు భక్తి జీవితం అనేది అద్దాల మేడ లాంటిది నాయన అన్నాడు మా నాన్న భక్తి జీవితం అనేది అద్దాల మేడ ఎవడే రాయితో కొడితే పగిలి బలు పగిలిపోతుందిరా ఈ సమయంలో చెప్పవలసినవి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇక ఈ మూడు శరీరాశ నేత్రాశ జీవ కుటుంబమే మానవుని యొక్క భక్తి జీవితానికి అడ్డుగోడలుగా పతనావస్థకు తీసుకోవడం ఉన్నాయి కనుక జాగ్రత్త దేవుని వాక్యం చెబుతుంది ఈ లోకమునైనను లోకంలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమించకొడి ఎవడైనా లోకమును ప్రేమిస్తే ఆ తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు అని చెబుతూ ఈ లోకమును ఎవడు ప్రేమిస్తాడో వాడు దేవునికి శత్రువు అయిపోతాడని చెబుతాడు కనుక ఈరోజే ప్రభు ఈ శరీరాశ ఈ నేత ఆ కాను చూచి మోహించి ఆ తెచ్చుకున్నాడు శాపకష్టమైన దాని ఆ తను తన కుటుంబం నాశనమైపోయినట్లుగా దేవుని గ్రంథంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం యహోశివ గ్రంథంలో ఏడవ చేయలు చదివినట్లయితే ఆ కాను యహోశివ చెబుతా ఇస్రాయల్ దేవుడిని యహోవాకు విరోధముగా నేను పాపము చేసింది దోపుడు సొమ్ములో ఒక మంచి షేనారు వస్త్రమును రెండు వందల తులాల వెండి యాభై తులాల బంగారపు కమ్మీని నేను చూచి ఆశించి తెచ్చుకొని అదిగో నా గుడారంలో దాచుకున్నాను దాని కారణంగా తెగులు వచ్చేసింది నాశనం అయిపోతుంది కనుక ప్రియా దేవుని బిడలారా దేవుడు నేను ఏర్పాటు చేసుకుని పిలుచుకుని రక్తాన్ని నీకు కొరకు చిందించి నీ పాపాలు పరిహారం చేసి పవిత్రుడిగా నిర్దోషిగా నిరపరాధిగా పరలోక రాజ్య వారసుగా చేస్తున్నప్పుడు కనుక ఈ శరీరాశ ఈ నేత్రాశ ఈ జీవపుట మనకి తప్పించుకొని దేవుని బిడ్డగా నువ్వు లోకంలో జీవించడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా మరి ఒకసారి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఎవరు గొప్పవాళ్ళు లోకంలో లేరు ఎవరు మంచివాళ్ళు లేరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నా దగ్గరికి రా నేను బాగు చేస్తాను నీతో ముద్రిగా చేస్తాను నిరపరాధిగా చేస్తాను నీ కోసం నేను లోకానికి వచ్చాను లోకం విడిపించడానికి వచ్చాను నేను మన లోకం కాదు మనది పరలోకం వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు సిద్ధముగా ఉండు నేను వస్తున్నాను తీసుకువెళ్ళిపోతాను ఈ లోకాన్ని నుంచి ఈ లోకము గత్తర లోకము పాపిస్తు లోకము దెయ్యాల లోకము దెయ్యములకు లోపడిన లోకం నుంచి విడిపించడానికి నేను లోకానికి వచ్చాను ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కనుక నీ జీవితంలో ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండి ఆయన బిడ్డగా పరలోక రాజ్య వారసులుగా మారడానికి నేను నీవు సమర్పించుకోవాల్సిన ప్రభు పేట మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోక పెద్ద దేశయానికి వేస్తున్నాడు ఇతని మాటలు ప్రభు బిడ్డల హృదయాలలో ఫలింపు చేయండి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడ విడుదల కలిగించి నీ బిడ్డలుగా నీ సాక్షులుగా నీ రాజ్య వారసులుగా చేయమని అడుగు వాటినటికంటే ఊహించు వాటినటికంటే అత్యధికముగా చేసే శక్తి కలిగిన ఏసయ్య నామమున మిక్కిలి వినయముతో వేడుకొనిచున్నాను తండ్రి ఆమె తొట్టిలు కొండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును తన మహిమ ఏంటి ఆనందం మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిగా మన రక్షకుడు అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్యమును ఆధిపత్యము అధికారము యుగమునకు పూర్వము ఇప్పుడు సర్వయుగములు కలుగునుగాక ఆమెన్